Fala pessoal, você quer imprimir um grande volume de folhas e até mesmo às vezes sem precisar de uma rede Wi-Fi? Então eu vou apresentar para vocês aqui a impressora da Epson L495, dá só uma olhada. A L495 é uma impressora multifuncional com três principais funcionalidades, imprimir, escanear e copiar. Nas resoluções, o máximo alcançado pela impressão é de 5.760 por 1.440 dpi. Já para o scanner, chega aos 9.600 por 9.600 dpi. Sobre os tamanhos de papel aceitos, segue a lista na tela. Falando um pouquinho sobre a instalação da L495, depois de você carregar as tintas, que é um processo bastante simples, basta conectar o USB, instalar o software e sair imprimindo. Mas para aproveitar 100% da impressora, é interessante também instalar via Wi-Fi. A vantagem de estar conectado em uma rede sem fios é poder enviar arquivos de qualquer lugar. E com o Epson Connect, software de uso remoto, dá para mandar arquivos para o e-mail da impressora que ela imprime em questão de segundos. Alguns apps como o Epson Scan e o Easy Photo Print deixam realizar alguns ajustes mais apurados para imprimir ou digitalizar seus documentos. E o aplicativo para smartphones e tablets, o Epson iPrint, facilita ainda mais o uso da multifuncional. O uso é até mais simples, dá para enviar arquivos do próprio celular ou mandar digitalizar o que estiver na L45. Com a presença do visor LCD, o iPrint não chega a ser fundamental, mas é bom não deixar esse recurso de lado, né? A impressora também consegue gerar uma rede sem fio própria, que não precisa de internet para imprimir documentos do computador ou de um dispositivo móvel, por exemplo. As medidas da L495 pedem um certo espaço na mesa. Porém, se compararmos com o modelo L455, o tanque foi acoplado ao design, diminuindo a largura do dispositivo e ainda facilitando o carregamento da tinta. O pequeno visor LCD de pouco menos de 1,5 polegada ajuda no manuseio dos ajustes e passa informações sobre o que a multifuncional está fazendo. Outro detalhe é a presença de um leitor de cartão SD, que serve tanto para acessar e imprimir arquivos presentes nele, como também gravar documentos digitalizados. Durante os testes, a L495 obteve bons resultados com impressão de imagem, além de ir bem nos textos também. Já nos testes com papel fotográfico, Vale ressaltar que uma das impressões acabou engasgando, o que gerou sujeiras nas bordas. Mas é bom deixar claro que se você procura por alta velocidade, o ideal é comprar uma impressora laser. Mas para um uso caseiro ou em um pequeno escritório, o resultado foi satisfatório. As impressoras com tanque de tinta se mostram uma boa alternativa para quem tem um grande volume de trabalho em casa. Se comparado com modelos com cartuchos, elas conseguem ter um custo por impressão bem menor, porém com a validade da tinta pode não ser a opção ideal para você. Para entender um pouquinho mais sobre as diferenças, basta assistir nosso vídeo que está aqui na descrição e ver qual modelo atende melhor o seu uso. Se você precisa imprimir muito, mas não quer gastar muito dinheiro com isso, então a Epson L495 pode ser uma boa opção para você. Claro que o custo inicial do aparelho é um pouco alto, mas o custo-benefício que você vai ter com as impressões, é o baixo custo com as impressões por causa da sua tinta que é um pouco mais barata, então vai fazer esse, esse balanço no, no preço final. Outro detalhe também é que além da rede Wi-Fi que você pode imprimir de qualquer lugar, é a rede Wi-Fi Direct, onde você não precisa ter uma rede wireless e mesmo assim utilizar uma rede própria do aparelho para poder imprimir aí caso você um, um dia qualquer aí pode ser que a sua internet caia. Outro detalhe também fica por conta da boa qualidade e da boa velocidade das impressões do aparelho. Bom galera, então se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a Epson L495, é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde para vocês. E também não se esqueçam, hein? Curtam esse vídeo e compartilhem nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Tchau!